俄乌冲突已经持续了大半年的时间了。自从双方开战以来，乌军就一直在被动的防守之中，而且这个防卫圈还在不断的收缩。尤其是一开始的时候，被俄军的突袭打了个措手不及，一次性丢失了大量的土地，甚至很多人都认为他们支撑不了多久，可能几周就会被俄军占领全境。但可惜，这种情况最后也没有出现，因为他们有大量来自其他国家的援助，让乌军勉强顶住。出了俄军的攻势，逐渐稳住了一面倒的大劣势。不过这还不太够。虽说乌军挡住了俄军庞大的压力，但领土还是在一点点的被俄方占领。就在很多人又认为乌军顶多硬撑几个月的时候，他们却直接拖了俄军大半年。当然，虽说这都是因为美国、北约等国的支持，可在前线打仗的是乌军，损失的也大部分都是他们的士兵，所以这主要还是乌军的功劳。不过这么持续下去也不行，早晚。会把乌方拖垮，所以在这大半年的拖延战中，乌军也组织过几次反击，但效果都不是很理想，顶多就是摧毁一些俄军的武器或者基地、战略物资之类的，造不成多大的影响，对俄军来说不痛不痒。所以这么下去，最先倒下去的恐怕还是乌方，因此他们就只能一边拖延战事，一边开始囤积物资与招募士兵，争取来一次大型的反击战。而乌方也曾好几次说过，他们在做大反攻的准备。筹集了多少武器，多少物资，马上就要开始反击了。等等，不过可惜，没有一次是真的，都只是在虚张声势罢了。最夸张的一次，他们甚至宣称有百万大军要在八月初开始反击，可八月份都过去了，也没点浪花，别说百万大军了。连个反击苗头都没有，以至于当乌军再次宣称反击的时候，很多人都没啥反应了，认为这是又一次虚张声势。但出乎众人预料，这一次却成了真的，乌军真的开始打起了反击战，而且攻势好像还挺猛，短短一周左右就夺回了约六千平方公里的土地，这还真是不鸣则已，一鸣惊人。据乌方领导人表示，自九月初反攻开始至今，乌克兰武装部队已经控制东部和南部六千平方公里土。土地，目前武装部队仍在继续行动中，而且乌武装部队的总参谋部也发出了战报，宣称乌军在过去一天控制了哈尔科夫和顿涅茨克地区的二十多个定居点。对于这个爆炸性的消息，很多人也是震惊不已，因为在反击战的初期，乌军缺乏空中和地面的火力掩护，导致在俄军空地立体火力的打击下，不但收效甚少，而且还伤亡惨重，以至于很多人都认为他们的反击行动就是一场政治作秀，但是。谁都没想到的是，最近几天乌军的战事却异常顺利，而反观一直压着乌军打的俄军，却是一退再退，不断放弃被控制的地区，这让很多人都大跌眼镜，甚至连西方都没想到会如此顺利。据相关信息显示，乌军不但向南和东推进，同时也在向北进攻。目前距离俄边境仅剩五十公里。对于这个消息的准确性，俄方也是给出了回应。据俄的军民行政机构负责人表示，乌军队已经控制了哈。哈尔科夫地区北部由俄控制的定居点，并突破至俄乌边境地带，而且还补充称，乌军投入的部队人数是当地俄军的八倍。从以上的信息就能看出来，乌军是采用了人海战术，直接碾压了俄军。据了解，为了此次大规模反攻，乌克兰总参谋部在扎波罗热州秘密组建五个北约标准的机动旅，此外还有投入乌第九十二机械化旅、乌第九十三机械化旅、乌第二十五空突旅、乌第八十空突旅。和乌第一特种旅等乌军精锐，再加上一些外国的佣兵团，大概四点五万人，共计十个旅的部队，而且仅仅是进攻的第一梯队多达五个旅。但是反观俄军就差了很多，在此地驻扎的只有区区几千人。当然，人数优势也只是其中的一个重要因素，其他的还包括战术的巧妙运用等，直接打了俄军一个措手不及。他们在战术上采用了声东击西的战略。按照网上曝光的信息记载，在反攻之前。基辅方面进行了长久的讨论，然后发布了对赫尔松州执行反攻的计划，而这就导致了大量的俄军队被调去了赫尔松地区进行防守，以至于在哈尔科夫地区的兵力严重空虚。之后，乌克兰武装部队使用海马斯火箭炮和其他的各种西方武器，对俄罗斯在哈尔科夫与赫尔松州的地面交通线进行了战术轰炸，为此次行动的成功创造了先决条件。这个调虎离山的策略可以说非常的成功，俄军。也是真的有被骗到，尤其是乌克兰领导人在谈论对南部的攻击时，表现得特别积极，成功的让俄罗斯对他们在哈尔科夫州的意图感。
感到困惑，最后才有了大量乌军的突然进攻，以摧枯拉朽之势击退了剩余的俄军。在此次行动中，看似主要是因为海马斯和西方的武器切断了哈尔科夫与赫尔松的交通线，但这其实并不是主要因素。就像过去几个月的战斗一样，能给俄军带来威胁，但就还是打不过。而这次之所以能成功，主要就是因为乌军使用了战术，并且合理的使用了这些武器，把他们的能力发挥到了极致。在战术与武器以及人数的优势下，才取得了这次的胜利。这件事儿也告诉了我们：你只有强大的武器是不够的，还得有合理的战术以及使用方法才行。否则的话，之前被大量摧毁的海马斯等就是个最好的例子。在这东西刚开始被送到乌克兰的时候，就被俄军使用导弹炸毁了很多，剩下的到了战场上也基本没有掀起太多的浪花，这让那些原本对其寄予厚望的人失望透顶，到最后都认为海马斯并没有想象中的那般强大。但这次就不同了，在战术的配合下，他终于有了用武之地，配合乌军战胜俄军。此次乌军的行动可以说打的那是相当漂亮。不过这之中有个问题，那就是俄军的反应非常奇怪。如果说一开始没反应过来可以理解，毕竟被打了个措手不及，但之后的应对就很迷惑了，就是不停的往后撤退，甚至连很多装备与弹药都不要了。而且不仅如此，最离谱的是，对于撤退的消息，俄军并没有告诉车。臣武装部队导致车臣领导人小卡德罗夫很不高兴，打算去找俄国防部理论。可以说，在撤退的路上，他们闹了不少笑话，这就难免让人疑惑：这还是那个被称为“战斗民族”的俄罗斯吗？怎么越打越回去了呢？而且，不仅是这次的撤退让人大跌眼镜，可以说，自开战以来，俄军虽然一直都占据优势，但却一直都很让人失望。身为站在地球顶点的几个国家之一，表现的却如此之差，这也让俄的地位。直线下降。毕竟，以他原本的实力，除了面对美中以外，理应做到以雷霆之势横扫对手才对。虽说乌克兰有美国、北约等国的帮助，但他们也只是给的武器，并没有派兵参战。在战场上的还是那些乌克兰的士兵，顶多加上一些雇佣兵之类的，并没有哪里能表现出比俄军更强的地方。所以，这到底是俄罗斯老了，还是他们另有计划呢？按照俄军撤退时的表现来看，应该是完全有能力重新打。回去的。据俄国防部发布的声明表示，俄军在撤退的过程中，为了避免造成伤亡，特地出动了航空兵、火箭炮以及火炮部队对乌军进行打击，来了一个边打边撤的战术，而且打得还游刃有余，消灭了不少乌方的士兵。所以，这是不是还代表着俄军是还有余力进行攻击，但自己不想打了之类的呢？当然，这只是一种假设罢了。至少现在明面上，俄军是被打退了，而与俄军相反，乌军则是越战越。有不断的发动攻势，收复了大量的失地，就像前边说的，累计达到了六千平方公里，而且还有人表示不止六千，可能更多，只是没有说出来罢了。对于这个说法，很多人还是比较认可。以现在的战况来看，乌方的土地是以一个极快的速度在进行收回的，每隔一段时间就会有一个城镇被打回来，所以具体数字应该超过了六千，并且在本视频发出去的时候，可能都到七八千、八九千了，也不一定。按我们。所知道的，自开战之后，被俄军占领的乌领土多达十二万平方公里，目前也仅有一半多点。虽然现在乌军推进的速度非常快，但俄军的行动还是会让人不安，因此之后应该不会这么顺利了。也就是说，这场仗还得打一段时间。再者，乌克兰的实力终究有限，虽说这次反击赢得很快，但他们的损失也不算小。好不容易积攒的武装，应该也快差不多消耗完了，所以攻势大概率会逐渐放缓。到时候。说不定又会再次进入一个相对稳定的局势，因此这场仗还得打上几个月，只不过没有一开始那么被动罢了。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。